Hello students, welcome at Quantapty.com. In the previous lecture, we have studied about the magnetic field, magnetic field lines, magnetic flux and flux linkage. Now we are going to start the conclusion of Faraday's statement. So Faraday ne kya statement diya tha that jo aur state ka statement tha Faraday ne kya uska vice versa bhi possible ho sakta hai like we can uh, induce current, electric current from a magnetic field. तो so, उसी कंक्लूजन को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं इफ देर इज अल विद एन नंबर ऑफ टर्न एंड गेलवेनोमीटर अटैच विद दिस कोयल इफ अ मैग्नेट बार नॉर्थ साउथ पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं मैग्नेट बार के हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं इफ द मैग्नेट बार मूव टूवर्ड्स द कोयल मूव टूवर्ड्स द कोयल अगर ये जो मैग्नेट बार है कोयल के पास जाएगा मूव टूवर्ड्स द कोयल देन जो है यहाँ पे जो कोयल का जो पोल बनेगा दैट इज एन मीन्स ये क्या करेगा इस केस में इसको रिपेयर सिमिलरली इफ द मैग्नेट बार हैविंग पोल्स एस एन एंड मूव टूवर्ड्स द कोयल ओके देन यहाँ पे जो पोल बनेगा कौन सा बनेगा एस Why? क्योंकि ये इसको क्या करेगा रिपेल करेगा सिमिलरली इफ अ मैग्नेट बार मूव अवे फ्रॉम द कॉइल और ये यहां पे एन है तो इस केस में यहां पे क्या बनेगा एन वाई बिकॉज ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा एंड नेक्स्ट इज इफ अ मैग्नेट बार मूव अवे फ्रॉम द कॉइल और यहां पे एस है तो यहाँ पे क्या बनेगा एस बनेगा इस तरीके से मींस क्या होगा अगर जो है यहाँ पे पोल होगा उस पोल जो जैसा जो पोल होगा उसकी डायरेक्शन को क्या करेगा अपोज करेगा ये बाद में लेंज ने बताया था लेंज डिस्क्राइब दैट फिनोमेना कि इस तरीके से डायरेक्शन चेंज होती है तो वो लेंज के लो में हम पढ़ेंगे ओके तो सेकेंड इज दैट गेलवेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन शो करेगा अगर मैगनेट मोशन के अंदर है ठीक है अदरवाइज रिफ्लेक्शन नहीं होगा लाइक like, अगर मैं बात करूं कि ये कोइल से एन नंबर ऑफ टर्न और यहाँ पे गेलवेनोमीटर है जी ठीक है अगर ये यहाँ पे मैग्नेट बार रखा हुआ है नो मोशन कोई भी मोशन नहीं है देन देयर इज नो डिफ्लेक्शन मींस डिफ्लेक्शन ओनली अकर If there is a motion in magnetic bar, इसको और अच्छे से एलिडेट करते हैं तो देखो वी नो दैट द इंड्यूस करंट इंड्यूस करंट का जो रीजन होता है वो क्या होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स is the reason for induce current ठीक है like जैसे अब एक example लेते हैं हम यहाँ पे कि suppose करो ये एक magnetic uh, sorry coils है and number of टन okay at present ये जो बार है रखा हुआ है ये situation वन है इस तरीके से रखा हुआ है no motion ठीक है situation टू ये बार इसके पास इसमें से अभी कोई जो रखा हुआ है तो इसकी कोई मोशन नहीं है और सपोज करो ये बार जो है एन एस कोयल के पास जा रहा है ठीक है तो इसमें से ये फाइव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है लाइक like इस तरीके से ज्यूम करते हैं हम फाइव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है ओके नाउ इन थर्ड केस ये कोयल है यहाँ पे हमारा इस तरीके से ये जो फ्लक जो बार है ये और पास में चला गया तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी पांच वो इसमें से पास हो रही है लाइक दिस उसके बाद इन फोर्थ केस ये जो मैग्नेट बार है 
ये इससे दूर जा रहा है देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर लाइक दिस ओके नाउ टेल मी इफ अ मैग्नेट मैग्नेट बार इज प्लेस स्टेशनरी देर इज नो मोशन इन द मैग्नेट बार देन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उसमें क्या होगा नो चेंज देर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बिकॉज जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसमें से पास हो रही है सपोज करो इसमें से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है तो वो दो ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास होगी एट द एंड ऑफ एनी टाइम टी ओके सपोज करो अगर मैं टी इज इक्वल टू जीरो पे कंसिडर करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कितनी पास हो रही है टू टी इज इक्वल टू फाइव सेकेंड पे कंसिडर करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कितनी पास हो रही है टू सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में कोई चेंज हुआ नो इफ देर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देन देर इज नो करंट ओके अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी टू एट टी इज इक्वल टू जीरो जैसे ही मैंने मोशन इसकी स्टार्ट कराई इस डायरेक्शन में टू आर्ट्स द कोयल तो एट अ टाइम ऑफ टी इज इक्वल टू टेन सेकेंड या फिर कुछ भी लें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी इंक्रीज हुई मान लो सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तीन इसके अंदर आ गई जितनी थी वो दो यहाँ पर थी तीन इसमें आ गई और टोटल इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कितनी है वैसे फाइव टोटल फाइव है स्टार्टिंग में दो जा रही थी अब इसमें से थ्री पास हो रही है क्योंकि ये पास में जा रहा है तो एरिया क्या होगा जी एरिया में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी तो यहाँ पे क्या चेंज आया मैग्नेटिक फील्ड लाइन में यस चेंज इन फील्ड लाइंस इफ देर इज चेंज इन फील्ड लाइंस देन करंट इंड्यूस होगी ओके अब अगर तीसरी कंडीशन की बात करते हैं तो T इज इक्वल टू जीरो पे फील्ड लाइन्स कितनी थी दो ये दो ही पास हो रही है अब मैं और पास में लेके चला गया इसको लाइक T इज इक्वल टू फिफ्टीन सेकेंड की बात करें तो जितनी फाइव इसकी कैपेसिटी थी मैग्नेटिक बार की वो फाइव की फाइव मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो गई मतलब फील्ड लाइन्स पास हुई फाइव तो क्या चेंज आया यस चेंज इन फील्ड लाइन्स इफ देर इज चेंज इन फील्ड लाइन्स दिन करंट क्या इंड्यूस यस बट अब देखो कि इसमें पहले कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आ रहा था वन अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आ रहा है थ्री तो मतलब जितना पास लेके जाएंगे करंट तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो वेरी हो ही रही है करंट क्या होगी इंक्रीज होगी करंट करंट क्या होगी इंक्रीज होगी उसके बाद अगर मैं इसको वापिस लेके जाता हूँ यहाँ से तो टी इज इकल टू जीरो पे अपना फाइव कितना था टू अब मैं इसको मूव सोवे फ्रॉम द कोयल लेके जा रहा हूँ अगर इफ द मैगनेट बार मूविंग मूव अवे फ्रॉम द कोइल तो उस केस में क्या होगा लाइक टी इजिकल टू ट्वेंटी सेकेंड की बात करें फाइव कितना हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम हुई फाइव वापस कितना हुआ थ्री तो क्या मैग्नेटिक इसमें चेंज हुआ हुआ तो क्या करंट प्रोड्यूस होगी होगी करंट प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब जो कंसेप्ट है वो ये है इफ देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और वी कैन से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देन करंट प्रोड्यूस और वैसे भले ही आपका ये जो मैग्नेटिक बार है ऐसे रखा हो इसमें से फाइव की फाइव अगर इसमें से पास हो रही हो तब कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगी क्यों क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट हो जाएगा लाइक like, जैसे अगर इसकी बात करें तो अगर ये मैग्नेटिक बार रखा हुआ है और इसमें से फाइव की फाइव मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही है नो करंट वाई बिकॉज कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स और वी कैन से नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज नहीं है तो इसका मतलब वहां पे करंट प्रोड्यूस नहीं होगी नो करंट रिमेंबर दैट ठीक है यही स्टेटमेंट था मेरा सेकंड जो कंक्लूजन था वो ये था कि इफ नो मोशन देन देर इज नो डिफ्लेक्शन इट मीन्स डिफ्लेक्शन ऑनली अकर्स इफ देर इज अ मोशन इन मैग्नेटिक बार ओके उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि हायर द वेलोसिटी हायर द वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी चाहे वो टू आर्ट्स हो रही है या अवे हो रही है मोर इज द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में ओके okay? और वेन 
नंबर ऑफ टर्न इंक्रीजेस अगर सपोज करो इसमें नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज कर दिए मैंने पहले टू थे अब फोर कर दिए फिर सिक्स कर दिए फिर एट कर दिए ठीक है या तो नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज कर सकता हूं और सॉफ्ट आयरन कॉर इज इंसर्टेड इन कॉइल या तो नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज किए या सॉफ्ट आयरन कॉइल इसमें सॉफ्ट आयरन कॉर मैंने इस कॉइल के अंदर इंसर्ट किया अगर ये दोनों केस अगर मैं करता हूं देन क्या रिजल्ट आएगा डिफ्लेक्शन क्या होगा डिक्रीज डिफ्लेक्शन डिक्रीजेज होगा और यह हम क्या बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ करंट डिक्रीजेस इंटेंसिटी ऑफ करंट भी डिक्रीजेस होगी इस केस में ठीक है रिमेंबर अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं कॉइल का इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल कॉइल का अगर रेजिस्टेंस मैंने इंक्रीज कर दिया ओके इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस इन करंट प्रोड्यूस भाई ऑब्वियस ही बात है अगर हम इसका रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो जो करंट प्रोड्यूस होगी वो डिक्रीजेस होगी रिमेंबर याद रखना ये सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ओके सो इफ द मैग्नेट इज एट रेस्ट बट कोइल ये तो जो इन दोनों का इंट्रेक्शन है ये जरूरी नहीं है कि आप मैग्नेट कोई मूव कराओ अगर सपोज करो मैग्नेट आपका स्टेशनरी है मैग्नेट आपका स्टेशनरी है आपने क्या किया कोइल को मूव करवाया अगर आप कोइल को मूव करवा रहे हो तो भी इसमें करंट प्रोड्यूस होगी रिमेंबर दैट ठीक है तो जरूरी नहीं है कि आप मैग्नेटिक बार को ही मोशन uh, करवा रहे हो टुवार्ड्स द कोइल और मूव्स अवे फ्रॉम द कोइल अगर आपका मैग्नेटिक बार स्टेशनरी है और कोइल जो है वो मोशन कर रही है टुवार्ड्स द बार एंड मूव्स अवे फ्रॉम द बार तब भी करंट प्रोड्यूस होगी उसमें सो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट वी कैन से दैट इन द इंट्रेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक बार और द मैग्नेटिक कोइल और वी कैन से इन द सिस्टम इफ एनी वन ऑफ इन द मोशन दैट द करंट इज प्रोड्यूस इनमें से कोई भी मोशन में होगा तब करंट प्रोड्यूस होगी ठीक है सो वी कैन से दैट वेन एवर रिलेटिव मोशन वेन एवर रिलेटिव मोशन बिटवीन कोइल एंड मैग्नेट वेन एवर रिलेटिव मोशन बिटवीन कोइल एंड मैग्नेट टेक्स प्लेस एंड ई एम एफ इज इंड्यूज इन कोइल अब ई एम एफ क्या आया ई एम एफ का मतलब ये तो मैंने सर्किट से यहां पर जोड़ा हुआ है अगर ये सर्किट यहां से नहीं जोड़ा होता तब ये जो कोइल है इस कोइल के पॉइंट पे एक ई एम एफ इंड्यूस होता इस तरीके से देखो लाइक like, अगर यहां पर ये बार है और ये जस्ट कोइल होती तो इसके ए और बी पॉइंट पे एक ई एम एफ इंड्यूस होता ई एम एफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम एफ इंड्यूस होता वो बेसिकली क्या होता है एक पोटेंशियल होता है ये हम क्लास में पहले क्लास में पढ़ चुके हैं तो एक ई एम एस ई एम एफ इंड्यूस होता और अगर मैं इस सर्किट को कंप्लीट कर देता हूँ देन वो जो करंट प्रोड्यूस होगी इट इज नॉन टू बी एज इंड्यूस करंट एंड दिस फिनोमिन इज नॉन एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन ओके सो रिलेटिव मोशन बिटवीन कोयल एंड मैग्नेट टेक प्लेस एंड ई एम एफ इज इंड्यूस इन द कोयल याद रखना कोयल में तो ई एम एफ इंड्यूस होगा बट यहाँ पे तो सर्किट कंप्लीट है ना अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो वो इंड्यूस ई एम एफ किस में चेंज हो जाएगा करंट में क्योंकि वो फ्लो हो जाएगा फिर उसके बाद सो इफ इन द कोयल एंड वी कैन से इफ कोयल इज इन क्लोज सर्किट देन करंट एंड चार्ज ऑल्सो इंड्यूस्ड इन द सर्किट एंड दिस फिनोमिना इज नॉन टू बी एज अ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन सो इन अवर लाइक नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन न्यूमेरिकल ऑन इट एंड लेंस लॉ ओके सो स्टेट यून एट क्वान्टी डॉट कॉम थैंक यू वेरी